Во. Все, друзья. Добрый вечер. Я э, думал, что я немножко раньше. Не знаю, может и лицо за... заляпано по белке. Это не важно. Вань, у меня лицо хоть не грязное, не в белом. Не, вроде не, сказал. Ванюшка тоже режет. Молодец, поздоровайся. Артемка пришел тоже понаблюдать. Он с Маринкой, вы поздоровайтесь. Вот так. Катается на новой драндулетке, потому что зимняя ему уже мала. Вот так. У нас прорвала труба в ванне. И я немножко отвлекся. Там было все железное, нужен был сварщик. Я как бы сварщик, но у меня нет ни аппарата, ничего сейчас. Поэтому я как сварщик не подхожу. А по, по местности поспрашивали, кто мог бы заварить. Никто не мог. Тот не может, тот не хочет, тот уже не занимается в возрасте человек. И, короче, решил я, что просто поменял трубы на пластиковые. Ну и поза это, немножко отвлекся. Вот так. Но, как я обещал, что я побелю. У меня вот это второе ведерко, 4-литровое. Одно побелил. Четырех же ж. Вроде четыре. Не вижу, где тут написано четыре. Короче, ну вот оно уже пустое закончилось. И мне чуточку не хватило. Чуточку не хватило. Но я, мы завтра будем ехать, я вам говорил, по тазы поеду. И вот как раз я не покупал сразу много. Потому что, ну как бы оно 200 с чем-то гривен стоит. Примерно. Я не помню. Да? Давай хоть тебя сниму. Поздоровайся. Поздоровайся, дружочек. Как твои дела? Ну, рассказывай. Як справы? Ну? Вот так. Да, комары уже это начинают. Так что, как только купили коляску, он ни в какую не хотел в ней сидеть. А сейчас нормально, да? Нормально, скажи. Ну вот так, смотри, тебе клубничку посадил. Осенью уже будет. Сейчас укоренится, это ремонтантная, на осень будет. Ну, скажи, какая клубничка? Павочка интересная, да? Ну, да. Ваня работает. Ну, в общем, побелил я. А, сколько ты поставил? 7 на 7? Где? Метрик. Где? Вот Нет, ты какие-то страшные цифры говоришь. Тут где-то 2 на 4. Да. Примерно. 7 на 7, мне кажется, тут было, когда она была полностью целая. Ванюшка мне говорил, что к маю сделает. Ага, ага, сегодня третье. Кстати, сегодня у нашей, у нашего Ваньного крестного, ну, у нашей кумы, у жены Ваньного крестного, у кумушки, у Нуськи день рождения. И Нуська, поздравляем тебя с днем рождения, желаем тебе всего самого-самого наилучшего. А, не буду на... на... Для всех это, эти слова говорит, ладно. Это, вот так, да. Это потом в личке еще поздравлю. Вот так. Ну, как-то так. Все, клубничка укоренилась. Да, укоренилась. Я имею в виду, стоит вся целенькая. Вон средние листочки новенькие выпускает из сердцевинки. Единственное, что мне не нравится, это то, что гуси все норовят сюда залезть. И то ли им нравится она. Короче, следим за гусями. Завтра вы мне написали, что оцинкованная сварная сетка есть не только метровая, а и полметровая, типа невысокая. Вот нужно посмотреть такую. Вот полметра это как раз та сетка, которую надо огородить заборчиком вот так. Но это много, надо где-то метров... 70 взять, да? Надо поздно поузнавать, какая там на нее цена. Ну вот так. И уже третье число. Я вам говорил, огурцы. Тут сто лет назад, не сейчас, а огурцы. Ну вот так, короче, вот такие все семена. Тыквы, арбузы, дыни. Это все мы садим 5 мая. Сегодня третье. Через два дня можно все садить. И... Нужно, знаете, что я придумал? Что мне нужно еще раз распушить огород. Потому что, ну вот маленьким тракторцом, вот у моих знакомых, что, что мне в прошлый раз приезжал, и это, я вам говорил, 700 гривен отдал. Вот еще разочек сделает мне. 
и буду сразу, сразу садить. Есть картошка, есть уже сеянка, кто ее тыканка называет, и очень много семян. Морковку нужно было уже давным-давно посадить и, и свеклу. Ну, в общем, буду садить все вместе. Вот дожди, дожди шли хорошо, и тут такая вот корка образовалась. Это хорошо, конечно, влага задержалась в этом. Вы скажете, зачем тогда я вот делал так рано? А потому что после похоты по весне нужно срочно выровнять поверхность земли, чтобы закрыть влагу, и земля не сохла. Так что это было сделано, но теперь нужно сделать это еще раз. Ну, вот такие вот дела. Получается, что я побелил вот эти полностью три ряда до низа. Тут вот на, на выборочно, потому что побелка заканчивалась, побелил. Вон там два дерева, там, там, там несколько. Ну а тут красота. Я пока белил, Ванюшка мне нарвал травы кроликом. На том дворе Светлана Николаевна нарвала. Ну как бы в огороде тоже у себя ходят и нарвала. Ну и вот побеленные ряды. Это, конечно, солнышко уже зашло. Сейчас начнет темнеть, но выглядит очень, очень круто. Нужно будет пофотографироваться здесь в саду малого пофотографировать красивые такие фотографии в цветущем яблочном саду и они еще не полностью распустились то есть еще еще денек может даже завтра завтра уже скорее всего вот эта вся красота вся распустится видите закрыты еще цветочки и будет вообще вообще красиво Конечно, очень удобно белить вот такие вот стволы, которые ровненькие, ни одного сучка нет, ничего. Вот это, конечно, красота. А когда вот такие вот пеньки, или вот такие, вот так, то тут, конечно, немножко посложнее. Вон такие самые. Немножко, конечно, потратился по времени. Ну, ладно. Вот так. Ну, блин, какое все красивое. Итак, сорта разные, и цвет у цветов тоже разный. Эти такие прям вот, я не знаю, розовые красивые, а эти беленькие, посветлее. Вот тут, вот там снизу красные яблоки небольшие. Вот это чемпион, тут классные крупные яблоки. Ну, хоть они и зайцами были испорчены, изуродованы, а все равно будет вот такая вот красота. Персики, которые посадил, тоже побелил. А, вот тут только пропустил одно дерево. Вот эти, вот это тоже побелил, которое искусственную кор, кор, кору намазал, вот там снизу, вроде живое. Вот так. А вот здесь одно дерево прозевал. Ну ладно, тоже нужно. Вот так я вокруг. Ну, завтра привезем и добелю. Вот эту, конечно, ветку, что я оставил, я не знаю. Нужно убрать. А вообще нужно будет попалывать деревья, сделать этот небольшое углубление и пополивать. Нужно посмотреть завтра шлангу. Вот так. Все. Вот такая красота. Вот вообще белый цветочек. Это единственное дерево такое тут супер раннее. Ну там снизу есть еще белый налив. А это я не знаю, что когда начнут спеть. Потом, может, с вами что-то решим, что это за дерево. Пока я вам сказать не могу, что это. Что это такое? Ну, цветет красиво. Вот так. Ну и жималась на самом деле. Э, посадила. Она сегодня уже выровняла листочки. Все подняло. Поднялось вверх. Так, что-то темно. О! Поднялось все вверх. Э, позеленели. На солнышке даже вот так потемнел листочек. Ну, стал такой насыщенный цвет. Ну, и растут себе уже хорошо. А вот тут, смотрите, тут уже прям ягодки. Видно? Смотрите, не фокусируется. Короче, ну вот это уже ягоды. 
Так что такая слабенькая одна веточка, а ягодки уже, уже висят. Ну и тут вот цветочки выпустились. И вот, и вот. Так что и на этом кустике тоже увижу еще ягодки. Вот так. А этот цветочек вот зацветет. Надулся. Блин, хоть бы не отвалился. Да, Ваня мне это тоже говорит. Хоть бы не отвалился. А вот Ваня, смотрите. Ну, раз... Как это назвать? Как это правильно назвать? Что, что у него за действие? В общем, ветки измельчает и оставляет вот такие длинные, типа хочет сделать тын. Вот так. Ну, потом посмотрим, что он придумал. Не знаю. Как-то так. Только аккуратно, Вань, пожалуйста, шелковица распускается. Возможно, это будут даже с ягодками. Может, тоже хоть одна ягодка побудет, чтобы посмотреть то, что покупали или нет. Ну и вот Ваня мне нарвал травы кроликом. Вот так. Молодец. Спасибо. Умничка, умничка. А потом соберем, перекопаю для винограда грядку. Не глыбок, а потому что все равно ямы копать. Ну просто, чтобы траву перевернуть в другую сторону. Ну типа как на клубнике, чтобы сразу было чисто. И будет хорошо, да? Вот так. Ну вот такие дела. Вот и день закончился. И так, и так изо дня в день. Ну, скоро будет все красиво. Скоро будет красиво. Последнее, последнее, что буду садить в саду, это вот виноград. Нет, еще же это. Голубика, которую завтра буду садить, но мне нравится, что она будет посажена не в этот, не в грунт, а в тазы. То есть я уже решил, тазы завтра заберу. А? Вот там, наверное, или перед домом, или здесь, где-то во дворе. Это же без разницы, они что, перемещаются спокойненько. А? Кого? Зачем? И мне надо крыша, им надо, чтобы они под дождиком стояли, под, под солнышком. Вот так. Уже и гуси убежали спать. Ладно, ребят, пошел я, у меня дробилка еще дробится. Луна, луна, наверное, с обеда, да? Луна, наверное, с обеда в небе, да? Вообще. Вообще сейчас рано. Вот такая вот большая. Ну. Такая вот красота. Ладно, друзья. Всем большое спасибо за просмотр. Да, не хватило. Не хватило по белке. Ну, всем пока-пока.